இல்ல எனக்கு வந்து ஜென்ரலா அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அவரோட மூவிஸ் எல்லாம் நல்லா பாப்பாங்க சரி இந்த மூவி அவரது நல்லா இருக்கும் சொல்லி வாட்ச் பண்ணலாம் சொல்லி தான் வந்தேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்த படத்தை விட இந்த படத்துக்கு ஏன் இவ்வளவு நெருக்கடி அது இல்ல ஜென்ரலா அவரோட மூவிஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெசேஜ் சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும் மேபி இதுல ஏதோ அரசியல் பத்தி நிறைய கன்வே பண்ணிக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க அது மூவி பார்த்தா தான் தெரியும் மற்றபடி வந்து ஜென்ரலாக இப்போ சில மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ வில் டெல் சம் மெசேஜ் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் அதனால் எனக்கு பிடிக்கும் அரசியல் கட்சியில் பயப்படுறேன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை பயப்படலாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அது எதனாலன்னு தெரியல கண்டிப்பாக பேனர்லாம் கேட்குறாங்களா அதை பற்றி என்ன அதெல்லாம் தப்பு தாங்க அது வந்து அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி தானே அதெல்லாம் தப்பு தான் விஜய் படத்தை இப்போ தான் பார்க்க வந்துருக்கீங்களா இல்லை இல்லை அவர் ரசிகர் பா எப்பவுமே வந்துடுவோம் ஃபஸ்ட்லாம் இப்போ டிக்கெட் கிடைக்கலாம் லேட்டாக வரோம் நாங்கள் சூப்பர்மா தளபதி அரசியல் வந்தால் என்ன நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஆமாம் அது அவங்களுடைய இது தவறு தான் தப்பு தான் கண்டிப்பாக தப்பு தான் சப்போஸ் இவர் கட்சியில் வந்துருவாருன்னு பயப்படுறாங்களா என்னன்னு தெரியல எங்களோட யங்ஸ்டர்ஸ் நல்லா ஆதரிக்கணும்னு தானே இருக்கிறாங்க அவரை அதனால் அது பேனர்ன்றது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம் பட் பேனர்லாம் கிழிக்கிறதெல்லாம் தவறு தான் இப்போ வேறு அவங்கள்தே கூட வேறு எங்கன்னா பேனர்ஸ் இருந்தால் கிழிச்சாயிடுச்சு நான் என்ன சொல்கிறது கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் அவர் ஏதோ அரசியலை பற்றி பேசுறதா சொல்லியிருக்காங்க அந்த படத்துல விஜய் படத்துக்கு ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை அதான் தலைவா படத்துல இருந்து ஏன் எவ்வளவு நடிகர் நடிகிறாங்க பிரச்சனை பண்றாங்க கமல் விஜய் படம் ரெண்டே படத்துக்கு தான் பிரச்சனை வேற எந்த நடிகர் நடிச்சாலும் பிரச்சனை பண்ணல ரஜினி கூட தான் சிகரெட் குடிக்கிறாரு ராமதாஸ் சொல்றாரு தளபதி ஏன் சிகரெட் குடிக்கிறாருன்னு இந்த அமத்த உண்டு பசங்கள்ல இருந்து பெத்தவங்க தான் கண்டிக்கணும் அவங்க வளர்க்குற வளர்ப்பு தான் இருக்கு சிகரெட் குடிக்கிறது கஞ்சா அடிக்கிறது போதை பழக்கம் எல்லாம் பெத்தவங்க கையில தான் இருக்கு விஜய் ஒண்ணு கத்து தரல அரசியல்வாதிகளா ஏன் பயப்படுறாங்க விஜய் ஏன் பயப்படுறாங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு நாள் அம்மா இப்ப இப்ப துடிக்கிறாங்களே நாங்களும் ஏடிஎம் கேதாங்க இருங்க நானும் ஏடிஎம் கேதா பக்க அம்மா கட்சி நானு எழுபத்தஞ்சு நாள் ஆஸ்பத்திரியில இருந்தாங்களே அவ்வளோ இது முதலமைச்சருக்கு ஒரு கேமரா ஆஸ்பத்திரியில் இல்லை நான் இப்போ இல்லை ஆஸ்பத்திரியில் நான் அட்டன் பண்ணல நீ அட்டன் பண்ணலன்றாங்க எப்படி உயிர் போச்சு ஏன் இந்த விஜய் படத்துக்கு மட்டும் இவ்வளோ பிரச்சனை அதெல்லாம் பார்க்க மக்கள் மக்கள் அதிக செல்வாக்கு இருக்கு எங்கே அவர் அரசியலில் வந்துட போகிறாருன்னு பயப்படுறாங்க தளபதி வந்து அரசியல் வரணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படல நாங்கள் வந்து அரசியலுக்கு வரணும்னு ஆசைப்படல நான் தளபதி நிம்மதியாக குடும்பம் குட்டியோட சந்தோஷமா இருக்கணும் குழந்த குட்டியோட ரெண்டு குழந்தை இருக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஊர் மக்கள் எல்லாம் கோடிக்கணக்கான பேர் சந்தோஷப்படுறாங்க அதுவே போதும் அரசியல் எல்லாத்தையும் அவர் எவ்வளோ உதவி பண்றாரு ஏழை மக்களுக்கு கல்யாணம் பண்றதுல இருந்து படிக்க வைக்கிறதுல இருந்து எல்லாம் மறைமுகமாகவும் ஹெல்ப் பண்றாரு ஆனா இந்த விஜய் படம் வந்தா கமல் படம் வந்தா ரெண்டே படத்துக்கு தான் இந்த போராட்டம் இது தகராறு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது விஸ்வரூபம் படத்துக்கும் அதே தான் பண்ணாங்க நானும் கமல் ரசிகரும் சரி விஜய் ரெண்டும் எங்க இது தான் கூட்டம் எப்படி கம்மியா இருக்கு படம் சூப்பரா இருக்குங்க படம் சூப்பரா இருக்கு மக்களுக்கு கருத்து தெரிஞ்சு மோடி வந்து மானியம்னாரு மானியம் எங்க கொடுக்குறாரு ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் கொடுத்து சிலிண்டர் வாங்கினாதான் மானியம் அந்த நேரத்துக்கு ஜனங்க எவ்வளவு ஏழை மக்கள் அழையறாங்க ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாதுன்னாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் தான் மாத்த முடியும் நாலாயிரம் தான் மாத்த ஆனா கோடி கோடியா பணம் வச்சிருக்கவங்க ஒரு வாரத்துலயே மாத்திட்டாங்க தளபதி ஜெயிப்பாரு ஆனா எங்களுக்கு அரசியல்ல வேண்டாம் அவரை உயிரோடையே விட்டு வைக்க மாட்டாங்க இவ்வளவு தூரம் பண்றவங்க நாளைக்கு அவரை சாவடிக்க அம்மாவையே சாவடிச்சுட்டாங்க அப்புறம் தளபதிய சாவடிக்க மாட்டாங்களா அவர் குடும்பம் குட்டியோட சந்தோஷமா இருந்தா வளர்ந்து வராருன்றத அர்த்தத்துக்கு தான் இப்படி மட்டம் தட்டுறது யாருன்னா பண்ணாங்களா என்ன <laughs> 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 தளபதியை கொளுத்துறாங்களே அவங்க வீட்டில் அவங்க புள்ள குட்டியை கொளுத்துனா எப்படி இருக்கும் செய்தி அந்த செய்தியில் எவ்வளோ அநாகரிகம் பண்ணுறாங்க தெரியுமா உண்மையாக தான் எடுத்துகிட்டு தேவையில்லாத வயசானவங்க ஏறி ஏறி பேனரை பிடிச்சி இருக்கிற அதனால உனக்கு என்ன லாபம் அவன் எவ்வளோ பைசா போட்டு செலவு பண்ணி வாங்கி வச்சுருக்கான் 
உன் பைசா போட்டு நீ பழப்பா வச்சு நான் பிப்பியா மக்கள் விட மாட்டாங்க இப்போ செல்லில் வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா இப்போ இப்போ எந்த டிவி பார் இந்த பிரச்சனை தான் ஓடும் ஒரு வாரம் கழித்து வேறு பிரச்சனை வந்தால் இதை தூக்கி போட்டுருவாங்க இப்போ செல்லில் நீ சேர் பண்ணு நீ சேர் பண்ணு நீ என்ன பண்ண ஒரு கொளுத்தின்னு ஒரு பொண்ணு உயிரோடு இருக்குது குடும்பமே பற்றிக்கிறாங்க கலெக்டர் ஆஃபீஸில் மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா மக்கள் சேர் பண்ணிக்கிறாங்க அது உண்மை தானே சேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா இது பண்ணுங்க தளபதி நல்லா இருப்பார் நல்லா இருப்பார் நூறு கோடி கணக்கான மக்கள் ஆ நான் எங்கள் குடும்பம் எல்லாருமே நல்லா சூப்பராக இருக்கு டான்ஸ் டைலாக் எதுனா சொல்லுங்க தளபதி மாதிரி டான்ஸ் யாராலையும் ஆட முடியாது தளபதி வந்து அரசியலுக்கு வந்தால் ஜெயிப்பார் ஆனால் அவர் வந்தாலும் உயிரோட விட்டு வைக்க மாட்டாங்க அதுக்கு அரசியலுக்கே வரவே வரவே தேவையில்ல தளபதி அவர் குடும்பம் குட்டியோட சந்தோஷமாக இருந்தால் அதுவே எங்களுக்கு சந்தோஷம் ஆறு மணி செய்தி பாருங்க பேனர் தேவையில்லாத பிடிச்சி பிடிச்சி இழுக்கிறேன் வருமான வரி போட்டு கொள்ள அடிச்சிட்டாரு அது என்னத்துக்கு அவரு கஷ்டப்பட்டு குழந்தையில இருந்து நடிச்சு அவங்க அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்தி அவரு ரத்தம் தான் இவரு உடம்புல ஓடுது அவரு நடிப்பு தான் இவருக்கு தானா வரல எஸ் ஏ சந்திரசேகரோட நடிப்பு திறமை விஜயகாந்தே உருவானது யாரால் எஸ் ஏ சந்திரசேகரனால தான் உருவானது அவர் கஷ்டப்பட்டு ஊர் மக்கள் எங்கெங்கே வெளிநாடெல்லாம் ரசிகருங்க இருக்காங்க நாளைக்கு அவர் அரசியலில் உட்காந்தா ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிவிடுவாங்க எதனா பண்ணாங்களா எம்ஜிஆர் கூட இவர் பெரிய இதுவா ஒன்றும் கிடையாது சாதாரண மனுஷன் தானே எதுக்கு இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நாளைக்கு தேவையில்லாத ஆர்ப்பாட்டம் தானே என்ன சொன்னார் அவர் அப்போ கூட உங்க ஓட்டு உரிமையை விட்டு கொடுக்காதீங்கன்னு சொன்னாரு படத்துல அதுதானே அது எல்லாரும் கேட்க வேண்டிய கேள்விதான் அது ஒரு ஓட்டு ஒரு ஓட்டு தானே அந்த யோகி பாபு சொல்றா நீ யார் யா ஓட்டு நீ யார் யா என் பேர் தெரியாதே நீ எப்படியா ஓட்டு போட்டேன்னு அதான் அது மாதிரி நடக்குது நாட்டில் நடக்குது எவ்வளோ போலீஸ் பாதுகாப்பு போடுறாங்க போலீஸ்காரங்க மேலே தப்பு சொல்லக்கூடாது போலீஸ்காரங்க அவ்வளோ பாதுகாப்பு போடுறாங்க இந்திரா காந்தி இரும்பு மனிதர் அவங்களே சுட்டு கொண்டுட்டாங்க அவ்வளோ போலீஸ் பாதுகாப்பு ராஜீவ் காந்தி அவ்வளோ போலீஸ் பாதுகாப்பு போட்டாங்க போலீஸ்காரங்க அவங்க கடுமை செஞ்சுன்னு தான் இருக்காங்க குண்டு சட்டை போடாமல் வருவாங்க நம்பி அந்த நம்பிக்கையே நாசம் பண்ணிடுச்சு இரும்பு மணி அதே மாதிரி ஜெயலலிதாவும் இரும்பு மணி இந்திரா காந்தி அம்மா நடந்து வரும்போதே அவ்வளோ இதுவாக இருக்கும் அடுத்து ஜெயலலிதாம்மா அவங்களே எப்படி இதாக உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னாங்க எழுபத்தஞ்சு நாள் கலைஞர் உடம்பு சரியில்லாத போது டிவி பார்க்குறாரு பேப்பர் படிக்கிறாரு எல்லா டிவியில் மக்களுக்கு இருக்கா ஆனால் ஜெயலலிதாம்மாவை வண்டி எழுபத்தஞ்சு நாள் காட்டவே இல்லை நான் ஸ்டாப் நியூஸ் தமிழ் சேனலில் நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு